ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜீவன்யாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஜீவன்யாஸ் கிச்சனில் இட்லி தோசைக்கு ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு குருமா ரெசிபி செய்ய போகிறோம் இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நம்ம சேனலோட வீடியோஸ் அப்டேட்ஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு பிரிஞ்சு இல ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்து பொரிய விடலாம் சோம்பு பொறிஞ்சதும் நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்ல பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்து இதை வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது கண்ணாடி பதம் வந்தால் போதும் பாருங்கள் நமக்கு வெங்காயம் வதங்கிருச்சு இப்போ இது கூட அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இப்போ இது கூட நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கலாம் தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் உப்பு மஞ்சள் தூள் சேர்க்கும் போது நமக்கு வெங்காயம் தக்காளி சீக்கிரமாக நல்லா வதங்கி வரும் இது வதங்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நான் ஒரு துண்டு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அதை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சு முந்திரி பருப்பு ஒரு பட்டை ஒரு அண்ணாச்சிப்பூ ஒரு ரெண்டு கிராம்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் சோம்பு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் ஃப்ளேவருக்காக ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசாக சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் தக்காளி நமக்கு நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இப்போ இது கூட ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்து இதை கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுக்கலாம் நமக்கு இந்த மசாலாவோட வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இதில் தேங்காய் முந்திரி பருப்பு கசகசாக எல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால நல்லா திக்காக வரும் அதனால் நான் இதில் ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இது நல்லா நமக்கு கொதித்து வரட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் நமக்கு குருமா நல்லா கொதித்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு மசாலாவோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிட்டு நமக்கு நல்லா கமகமான வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு உங்களுக்கு இன்னும் திக்காக வேணும்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் சேர்த்து கொதிக்க விட்டுருங்க நான் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பவுலுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம ரோட்டு கடையில் இட்லி சாப்பிடுவோம் இல்லைங்களா அந்த குருமாவோட டேஸ்ட் அப்படியே இருக்கும் இது ரோட்டு கடை குருமானே நம்ம சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இது இட்லி தோசை சப்பாத்தி இதோட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க த